ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ പി ലാബ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻസ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആണ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മാസവും ചില എൻട്രീസ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാ മാസവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണും അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എൻട്രീസ് എപ്പോഴും കാണും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എൻട്രീസ് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഫറൻസിൻ്റെ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റിങ് നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം അതിനൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ തരും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റിങ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാം ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ നമ്പർ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ റേഞ്ച് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൗസൻഡ് ടു 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 തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സോറി ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ പോസ്റ്റിംഗ് അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നീട് നമ്മൾ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു നമ്പർ റേഞ്ച് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എഫ് ബി എൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് എഫ് ബി എൻ വൺ നമ്മൾ എടുക്കാം എഫ് ബി എൻ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുന്നു റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ടു എന്നാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റേഞ്ച് നമ്പറിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ റേഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് അവിടെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ഇയർ കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ റേഞ്ചസ് എത്ര ആണെന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അവരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നയൻ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നയൻ നോട്ട് വൺ ടു തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് അത്രയും വരുന്നുള്ളു അത്രയും ഒരു അഞ്ചാറ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്പർ റേഞ്ചസ് വേണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണം ജേണൽ എൻട്രീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എമൗണ്ടും കൊടുക്കാം എമൗണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നീട് ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർ നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൂട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഫ് ഡാഷ് സീറോ വൺ ഇവിടുന്ന് സ്ലാഷൻ കൊടുക്കുന്നു എഫ് ഡാഷ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ
അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് തൽക്കാലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ടിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് റെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെൻറ്റിൻ്റെ ലഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു റെൻറ്റ് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഏരിയ എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ കെ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളിടത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോർഷൻസ് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ആണെന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പുറത്തെ ഡെബിറ്റ് പോർഷനിലെ എമൗണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഐറ്റം ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഐറ്റം ടൂയിലോട്ട് എമൗണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഏരിയ കെ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യും ലൈൻ ഐറ്റം ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഐറ്റം ടൂയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റും കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്ക്രീനിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ എന്താണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഡോക്യുമെൻറ്റ് നയൻ നോട്ട് വൺ വാസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കമ്പനി കോഡ് ആർ പി സി റോൺ സ്റ്റോർഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പോസ്റ്റഡ് എന്നോ സേവ്ഡ് എന്നോ അല്ല പോസ്റ്റഡ് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങും പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിയിൽ ഇതിൻ്റെ സെർവറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റായിട്ടില്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോസ്റ്റായിട്ടില്ല പോസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീനിൽ ഈ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു രണ്ട് റെഫറൻസ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് സിസ്റ്റം നയൻ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്പർ ഇട്ട് തന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ രണ്ട് റെഫറൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടീന്ന് കൊടുത്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു സാലറി അവിടെ മുപ്പതിനായിരം ഞാൻ കൊടുത്തു കേൾ എന്ന് കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോർഷനാണ് ക്യാഷ് ആണെന്ന് അറിയാം ക്യാഷിൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നു കെ എൽ ബിസിനസ് ഏരിയ കൊടുത്തു പ്ലസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതും സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ അതിന് സിസ്റ്റം തന്നേക്കാം നയൻ നോട്ട് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതിന് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ജി എൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോയിൽ തന്നെയാണ് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ആ ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ദെൻ അതിനൊരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കാം കെ എൽ ബിസിനസ് ഏരിയ കൊടുത്തു ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ടാബ് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ മൗസ് കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ടാബ് ചെയ്താൽ മതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്കറിയാം വൺ ആന്ന് ദെൻ സ്റ്റാർ ചെയ്യുക ബിസിനസ് ഏരിയ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കൺട്രോൾസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ആവും ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നയൻ നോട്ട് ത്രീ വാസ് സ്റ്റോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മാസമൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് മാ ഇത് മാസം അവസാനമായിരിക്കും കൂടുതലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തരേണ്ടത്
amount for the posting the transaction this is used for month end provisions okay അടുത്തിനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം രണ്ടെണ്ണവും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സാമ്പിളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പോസ്റ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെ നമ്മളെ എളുപ്പം ആവുന്ന സഹായിക്കും നോക്കാം പോസ്റ്റ് ജാലൻഡറി വിത്ത് റെഫറൻസ് എഫ് ഡാഷ് സീറോ ടു നോക്കാം ഇത് ഡുവൽ സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് ഡുവൽ സ്ക്രീനിലും സിംഗിൾ സ്ക്രീനിലും നോക്കണം അത് ഞാൻ ഡുവൽ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സ്ലാഷൻ സ്ലാഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ എഫ് ഡാഷ് സീറോ ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡുവൽ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഡുവൽ സ്ക്രീനും കണ്ടോ ഇവിടെ ജി എൽ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് മറ്റേത് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നായിരിക്കും സ്ക്രീൻ സെയിം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നും പക്ഷേ റിസൾട്ട് രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക ദെൻ പോസ്റ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റെഫറൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റാണ് നമുക്ക് മാസാവസാനം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ റെൻറ്റിൻ്റെ നയൻ നോട്ട് വൺ ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നയൻ നോട്ട് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഫിസിക്കൽ ഇയറോടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് റെൻറ്റ് സെയിം തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫേം ചോദിക്കും ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കൊന്ന് പോസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാസ് പോസ്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ നേരത്തെയോ അത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോർഡ് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫൈവ് വാസ് പോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചത് ഇത് മാത്രമേ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് അവസാനം പോയി നോക്കാം ദെൻ ഇനി നമുക്കിനി എമൗണ്ട് ലാൻഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെൻറ്റിൻ്റെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് ആരാണോ റെൻറ്റ് ആരാണോ നമുക്ക് റെൻറ്റിന് ആരാണോ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അടുത്ത മാസം തൊട്ടിനി റെൻറ്റ് റിന്യൂവ് ചെയ്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് റിന്യൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ റെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ തരണമെന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ എമൗണ്ട് മാത്രം മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റെൻറ്റ് നയൻ നോട്ട് വൺ ആണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസിനകത്ത് നയൻ നോട്ട് വൺ എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു റെൻറ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്പറാണത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പറാണത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ഇയർ ഡു നോട്ട് പ്രപ്പോസ് എമൗണ്ട് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്തിൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ വേക്കൻ്റ് ആക്കി ഇടണം മീൻസ് നമുക്ക് അവിടെ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ വരും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഫറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് സ്ക്രീൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും അവിടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മുപ്പതിനായിരം ആക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ സ്റ്റാർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുള്ള റിസൾട്ട് വന്നു ഇത് കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം റെഫറൻസ് നമുക്ക് അതിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് സിംഗിൾ സ്ക്രീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡുവൽ സ്ക്രീനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സാലറി ഡുവൽ സോറി ഇപ്പം നമ്മൾ ഡുവൽ സ്ക്രീനിലാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്കറിയാം എഫ് ബി ഫൈവ് സീറോ സ്ലാഷൻ കൊടുക്കുക എഫ് ബി ഫൈവ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ കോഡ് സിംഗിൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്കോഡ് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഗോ ടുവിനകത്ത് പോസ്റ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാലറിയുടെ ആണ് സാലറിയുടെ കോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ സീറോ
അവിടെ നയൻ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കമ്പനി കോഡ് ആർ പി സീറോ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡു നോട്ട് പ്രപ്പോസ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും സാലറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാലറി ഞാൻ അമ്പതിനായിരം ആക്കി കൊടുത്തു സ്റ്റാർ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ കൺഫേം സ്ക്രീൻ വരും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ എഫ് ബി എൽ സ്ലാഷൻ എഫ് ബി എൽ ത്രീ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോഡ് സോറി ഒരു സ്ലാഷ് കൂടെ അറിയാതെ വീണുപോയി എഫ് ബി എൽ ത്രീ എൻ ഓക്കെ കമ്പനി കോഡ് ആർ പി സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഓൾ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിനകത്തിൽ സാലറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കാം രണ്ട് സാലറി പോസ്റ്റിങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തും കണ്ടോ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ എട്ട് ഇത് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതും എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തതും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ആ ഇൻഷുറൻസ് ആ റെൻ്റ് ഉണ്ട് റെൻ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ റെൻ്റ് സാമ്പിൾ കണ്ടോ രണ്ട് വട്ടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്ന് എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇട്ട് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പഠിച്ചത് വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് എ പി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക ഓക